Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fatimah tahu bahwa kakak laki-lakinya memusuhi orang Islam habis-habisan Karena itu dia dan suaminya Said belajar agama Islam dengan sembunyi-sembunyi Jika Umar bin Khattab memergoki mereka entah apa yang bakal terjadi Namun hari itu Fatimah lengah yang membaca ayat-ayat suci dengan suaranya yang merdu Dikiranya Umar bin Khattab sedang pergi maka amanlah dia di rumah itu ada guru Fatimah dan Said yang bernama Khabab bin Al-Ab. Dialah yang mengajarkan agama Islam kepada suami istri adik Umar bin Khattab itu. Kini Umar bin Khattab berada di dekat rumah Fatimah. Didengarkannya suara mertu itu. Ayat-ayat suci Al-Quran sedang dilantunkan oleh Fatimah. Umar bin Khattab yang datang dengan kemarahan penuh dan berniat akan membantai adik perempuan dan iparnya itu tertegun sejenak. Ia mendengarkan alunan suara mertu itu. Umar bin Khattab lalu mengetuk pintu Celaka, kakakku Umar datang Di si Fatimah tertahan Ia menghentikan bacaannya Lalu menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran Aku akan bersembunyi Kalau tidak dipancungnya leherku Kata Khabab bin Al-Ab Dia pun bersembunyi Masuklah Umar bin Khattab Suara apa yang ku dengar tadi? Tanyanya Gemetar tubuh Fatimah mendengar pertanyaan itu Kakaknya telah mendengar suaranya Ketika ia membaca Al-Quran Suara apa? Jawab bentak Umar bin Khattab. Tidak ada suara apa-apa. Jawab Fatimah berbohong. Aku sudah diberitahu bahwa kalian masuk Islam. Kalian mengikuti ajaran Muhammad. Sambil berkata begitu, Umar bin Khattab memukul Said ifarnya. Jangan jerit Fatimah mencegah kakaknya. Tetapi dia pun ditampar sampai wajahnya berdarah. Fatimah sadar tidak ada gunanya lagi bersembunyi. Toh kakaknya telah tahu apa yang selama ini disembunyikannya Baiklah katanya Kami telah memeluk agama Islam Telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Jika itu membuat memarah Lakukanlah semaumu Tetapi itu tidak akan membuat kami melepaskan iman kami Berikan lembaran-lembaran yang kamu baca tadi Tidak Aku ingin lihat apa yang diajarkan Muhammad kepada kalian Kau syirik Karena menyekutukan Tuhan Kau menyembah berhala-berhala Karena itu kau najis Tidak boleh menyentuh Al-Quran Aku harus melihatnya Kau harus bersuci terlebih dahulu Kalau tidak, tidak akan kuberikan Baik, Fatimah heran dan cemas Bagaimana kakaknya mau disuruh bersuci untuk melihat Al-Quran Mudah-mudahan ini pertanda baik Allah menggerakkan hatinya yang sekeras batu gunung Kata Fatimah Khobab bin Al-Aq keluar dari tempat persembunyiannya dia harap-harap cemas Apa yang akan terjadi setelah Umar bin Khattab membaca Al-Quran Umar bin Khattab selesai mandi Mana Al-Quran ajaran Muhammad itu? Tanyanya Fatimah memberikan lembaran-lembaran Al-Quran Hatinya cemas bukan main Umar bin Khattab membaca ayat-ayat suci yang tertera pada lembaran-lembaran itu Dia tidak buta huruf Dan ayat-ayat suci itu dalam bahasa Arab Karena itu dia pun bisa membacanya dengan mudah Indah sekali katanya setelah membaca beberapa ayat Ini bukan kata-kata tukang sihir Tukang tenun dan tukang dukun-dukun Bukan ayat-ayat yang datang dari setan Aku percaya ayat-ayat ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang mendengarkannya terkejut Di mana Muhammad sekarang tanyanya kemudian Tidak ada yang menjawab mereka khawatir Umar bin Khattab akan membunuh Nabi seperti niatnya yang sudah lama diucapkan. Tunjukkan di mana dia, aku akan menjadi pengikutnya. Ucapan-ucapan itu benar sangat-sangat mengejutkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah menebalkan iman Islam di hatimu, kata Khabab bin Al-Aq. Juga di hati Abu Jahal. Mudah-mudahan doa beliau dikabulkan Allah. Tunjukkan di mana dia. Mereka pun menunjukkan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab segera berangkat ke sana Tiba di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam Dia mengetuk pintu Di dalam rumah itulah Nabi Muhammad SAW berada bersama orang-orang Islam Yang tidak ikut hijrah ke Habasya Salah seorang di antara mereka yang sedang berkumpul Mengintip lewat celah pintu Tercekat hatinya Begitu dilihatnya Umar bin Khattab Ya Rasulullah kata pengintip itu Umar bin Khattab itu datang membawa pedang Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang telah masuk Islam setelah memukul kepala Abu Jahal ada di situ. Biarkan dia masuk, katanya. Kalau dia akan berbuat baik, kita sambut dengan ramah. Tetapi, 
Kalau dia akan berbuat jahat, kita bunuh dengan pedangnya sendiri. Nabi Muhammad SAW setuju dengan pendapat pamannya. Maka pintu itu pun dibuka. Umar bin Khattab melangkah masuk. Apa maksud kedatanganmu? Wahai Umar bin Khattab, tanya Nabi. Ya Rasulullah, kata Umar sambil menunduk. Suaranya terputus-putus tidak garang seperti biasanya. Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ucapan Umar bin Khattab itu disambut dengan takbir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini bertambah lagi pemeluk Islam yang menjadi sendi kekuatan agama terakhir ini, karena dia orang kuat dan berpengaruh. Alhamdulillah, akhirnya sisinya padang pasir. Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Semoga kisah ini membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.